ஹலோ வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரி எங்கிட்ட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதோட டைம் ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டி பை டூ டி த்ரீ டி பை டூ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ இந்த சைக்கிள் இந்த வேவ் ஃபார்ம் பார்த்த உடனே இது இதோட டைம் பீரியட் என்ன இதோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ ஒரு சைன் வேவ் கொடுத்துட்டாங்க சைன் வேவ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் யூஸ்வலாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப்க்கு ஒரு நெகட்டிவ் ஹாஃப்க்கு என்ன டைம் எடுத்துக்குதோ அது ஒரு சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் எழுதியிருப்பீங்க டி அப்படிங்கிறது ஒரு சைக்கிள் அப்போ டைம் பீரியட் இங்கே எவ்வளோங்க டி அப்படின்னு நினச்சிக்கலாம் அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி வேணும்னா எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கிடச்சிடும் சப்போஸ் டி வந்து டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே டென் மில்லி செகண்ட்ஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ்னா அப்போ டைம் பீரியட் எவ்வளோ இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு நெகட்டிவ்க்கு ஒன் பை டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் போட்டால் ஃபிஃப்டி கேர்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வரும் ஓகே இப்போ கீழே இருக்கிற வேவ் ஃபார்ம் பாருங்கள் இந்த வேவ் ஃபார்ம்க்கு எதுவும் ஒரு சைக்கிள்னு எடுத்துக்குவீங்க ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு டெஃபினேஷன் இங்கே நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிளே வரல சரியா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு வேவ் ஃபார்ம் பாருங்கள் அந்த வேவ் ஃபார்மில் எந்த போர்ஷன் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த வேவ் ஃபார்மில் பாருங்கள் இந்த போர்ஷன் தான் எகெயின் 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 ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ இது தான் ஒரு சைக்கிள் அப்போது அந்த ரிப்பீட்டிவ் வேவ் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு சைக்கிள் எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த சைக்கிளுக்கு எவ்வளோ பெரிய டைம் பீரியடோ அதுதான் டைம் பீரியடு அப்போ இங்கே எவ்வளோ டி பை டூ டி பை டூங்கிறது அதோடய டைம் பீரியடு இந்த வேவ் ஃபார்ம் பாருங்கள் இப்போ இதில் இந்த வேவ் ஃபார்மில் இது எது டைம் பீரியட் அப்படின்னா எது எடுத்துக்குவீங்க இது எதில் ஒரு சைக்கிள் எடுத்துக்குவீங்க இந்த வேவ் ஃபார்மில் இப்போ பாருங்கள் எந்த போர்ஷன் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வருது இதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை இந்த போர்ஷன் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் மறந்துடுங்க இப்போ இந்த போர்ஷன் பாருங்கள் இந்த போர்ஷன் தானே மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுது இந்த இந்த போர்ஷன் எட்டு வந்து அப்படியே எங்கே வச்சிங்கன்னா இது கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த போர்ஷன் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ அப்போது எந்த போர்ஷன் ரிப்பீட் ஆகுதோ அதுதான் ஒரு சைக்கிள் அப்போ இந்த டைம் பீரியட் எவ்வளோ அதோடது டி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி கீழே இருக்கிற வேவ் ஃபார்ம் பாருங்கள் ஒரு ட்ரையாங்குலர் வேவ் ஃபார்ம் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் நெகட்டிவ் ஹாஃப் இந்த நடுவில் ஒன்றுமே இல்லைங்க இது அன்சிமெட்ரிக்கல் வேவ் ஃபார்ம் சரியா இப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு எக்கே நீங்கள் இல்லை இப்போ எந்த போர்ஷன் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற போர்ஷன் தான் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுது இதே போர்ஷன் தான் இங்கே வருது அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ கண்டினியூஸாக இந்த வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த ரூல் அப்படியே சைன் வேவுக்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் பாசிட்டிவ் ஹாஃப் நெகட்டிவ் ஹாஃப் எல்லாம் மறந்துடுங்க ஒரு வேவ் ஃபார்மில் எந்த போர்ஷன் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் அப்போ இந்த போர்ஷன் பாருங்கள் இதுதான ஒரு ஒரு போர்ஷன் இதே போர்ஷன் தான் எகெயின் அண்ட் எகெயின் ரிப்பீட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ இதுதான் ஒரு சைக்கிள் அப்படி தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்போ இந்த சைக்கிளுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறத டைம் பீரியடு அப்போ டைம் பீரியடு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எஃப் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டி ஒன் பை டைம் பீரியடு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி கிடச்சிரும் இது அதோட பீக் மேக்னிடியூட் எந்த ஒரு வேவ் ஃபார்ம் வந்தாலும் இது அதோட பீக் மேக்னிடியூட் இந்த வேவ் ஃபார்ம்க்கு இந்த பீக் மேக்னிடியூட் இது பாசிட்டிவ் மேக்னிடியூட் இது நெகட்டிவில் போகிற மேக்னிடியூட் இதுக்கு பாசிட்டிவ் மேக்சிமம் நெகட்டிவ் மேக்சிமம் ஸோ இப்படி தான் ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா இது வந்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸில் கன்வெர்டர்ஸ் படிக்கும்போது ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும்போது நீங்கள் வீணாட்டு ஃபார்மில் எழுதுங்க வீணாட்டு ஈக்குவல் டு ஒன் பை டைம் பீரியட் ஆஃப் இன்டெகரல் ஜீரோ டு டி வே ஃபார்ம் விஎம் சைன் ஓ மேகா டி இந்த டைம் பீரியட் டி அப்படிங்கிறது ஒரு சைக்கிள் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது அதுதான் டி அப்போ அந்த ஒரு சைக்கிள் அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அந்த வே ஃபார்ம்ல இப்படி தான் கண்டுபிடிப்பீங்க இது வந்து ஃபுல்வே ரெக்டிஃபையர் ஓடுது இது ஹாஃப்வே ரெக்டிஃபையர் ஓடுது அப்போ இந்த டைம் பீரியடை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்காக தான் இந்த லெக்சர் வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கீங்க ஸோ அடுத்த லெக்சரில் நம்ம வேறொரு டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா தேங்க்யூ